Ну, а на следующий день эта красотка заступает в ночную смену. А я ей говорю. Решите. Бить дрить-то. Я ей говорю. Мне, я говорю, сестричка доктор назначил ночные уколы. Она говорит, у меня нет такого назначения. Ну, я ей говорю, тогда будете отвечать по законам военного времени. Ха. Ну и что? Ответила? Ответила. Каждую ночь отвечала. Ну что, по маленькой предлагаю? Так с удовольствием. Молодец, Кет. Держи. О, спасибо, дядя капитан. Ну что, между первой и второй промежуток небольшой. С фронта. Командировки на фронт. А я из госпиталя. Товарищ капитан тоже. А Летеха вот не обстрелян еще. Обстреляется дело наживное. Да, дело такое, если кто выживет. Ну что? Разбирай, ребят. Афина, бери кружку, я сюда. Спасибо, не хочется. Хозяин барин. Вздрогнули! Ну и взгляд у тебя, Сарлей. Прям как у нашего особиста. Предлагаю для аппетита покурить. С удовольствием. Прошу, товарищ офицер, помогите ради бога, а? Кляча моя совсем не может сдвинуться. А? Помогите. Не паникуй ты, дед. Сейчас поможем. Пошли, ребят. Где? Осторожи, наживись. Клячи моя совсем не тянет, а у меня наряд бриллиант военный. Чего там у тебя еще? Вот, да вот, застряли, а там надо проехать его. Дай дерну. На. Подожди, подожди, ничего не делай. Нет. У меня тоже дели. А тут какой-то темный пепел. Твои? Да не, летуна. А что? Ну давай. Табак мягкий. Три. Э, э, ты что делаешь? Здесь курите, курите. На, мои кури. Как-то наши разведчики. Давай попробуй, трофейный. Табак похож. Шпионов играем. А ты этого капитана давно знаешь? Ну, как тебя. А что? Вот-вот. Значит, имеем право подозревать. И три. И еще раз. И я так хорошо, что. Пройдя давай. Ну, давай, поможем. Давай, давай. Пошел, пошел, пошел. Толкай. Только что ворота шла, давайте. Раз, взяли! Разговор есть, отойдем. Че, опять папиросы, что ли? Слушай, наш летун говорит, что из Калуги едет. А это на западе Москвы. А глина у него. На сапогах из Игумного есть такая деревенька на севере. Какая глина? Ты с ума сошел, что ли? Я строительным был до войны. Мы такую закупали для работы. Ну да. Пепел не тот, глина синяя. Тебе лечиться надо. Пинкертон. Да погоди ты. Не помнишь, что я нужна. Что ты сделаешь, если у тебя весь мешок крадут? В морду дам. Правильно. А людей позовешь на помощь? Конечно, позову. Зову честных людей, чтобы помогли поймать вора. Ну вот, а шпион этого не сделает, потому что ими есть что скрывать. Ну да. Отвлеки капитана, а я пока его сидру макну. Если он шум не, шум не поднимет, вызывай патруль. Скажи, что видел вора. Ладно. 
А это, если шум поднимет, что делать будешь? Не поднимет. А как же? Ага. Ну что, ваше здоровье. Будь. Ага. Хорошо пошла? О, все отлично. Не понял. Чего ты не понял? А что это старлей с багажом свалил? свалил? Главное, молча. Так это он что? Твой багаж, что ли, прихватил? Смотри. -ка. А ну, держи его! Тихо, тихо. Я сам разберусь. Будь здоров. Сел. Да, мешок. Ты что? Ты что, дядь, какой мешок? Я тебя первый раз вижу. Ты что, дядь? С дубу рухнул. Уберите нож, товарищ капитан. Ну, спасибо тебе, Семен. Это вор, товарищ начальник патруля. Разберемся. Уберите нож. Пошли. Значит, говорите, показался подозрительным? Так точно. Ну а мешок зачем украли? Послушайте, вы сидите, сидите, пожалуйста. Ну, как бы я вот этого причала выманил? Доложить по команде. Так ведь он бы уже уехал. Уехал бы к чертовой бабушке, где бы мы его искали? Дурыкин Семен Петрович. Так точно. Разрешите, товарищ майор? Заходи. Ориентировка из Москвы. Ага. Разрешите идти? Иди. Значит, говорите и гумного. Что? Ну, село, в котором синяя глина. Так точно. Горохов, соедини меня с Москвой, срочно. Ну, а теперь все сначала и очень подробно. За что же вы меня в звании понизили? Извините. Да ничего.
А который час? Из трех минут. Спасибо. Полина! Полина, вы меня извините. Сегодня никак дела. Извините. А, а давайте в следующий раз. Хорошо. А вы где живете? А, Машков переулок, дом 6, квартира 32. Хорошо, я найду. Ладно. Товарищ капитан госбезопасности. Да, я слушаю. Вручите девушке цветы. А как же вы? Ну, моя не пришла. Нет, я не могу. Берите, берите, не пропадайте на нас. Возьмите, возьмите. Ну что же, на свидание без цветов не хорошо. Оля! Спасибо. Машков, переулок, дом. Шесть. Шесть. Квартира 32. Отлично. Едем. И особое внимание обратите на этот газетный сверток. А что там? Грязное белье. Ну, мы не гордые, мы посмотрим. Ерундой какой-то занимайтесь. На фронте людей не хватает. А вы окопались здесь, как крысы толовые. Вы свой язык-то попридержите. Мы здесь тоже не на курорте прохлаждаемся. Не Федов у аппарата. Да, запрашивал. Зачитываю. Капитан Самарин Егор Леонидович. 1901 года рождения. Полевая почта 117-21. Извините, 22. Да, я подожду. Спасибо. Ну что же, подтвердили ваши показания из госпиталя? Я могу идти? Документы у меня в порядке. Обыск ничего не дал. Нет, не можете. Основание. Какие у вас основания? Подозрения у меня есть. Какие к черту подозрения? Табачок у вас любопытный. И синяя глина на сапогах. Ну, идиоты, а? Был я в Игумного. Был. Товарищ у меня там, в отпуске по ранению. Можете записать его данные. А табак у меня действительно редкий, трофейный. Я им сам папиросы забиваю. Это можно выяснить по месту моей службы. Да, это можно проверить. Ну, так проверяйте. Сейчас приедут товарищи и проверят. Подвели вы меня, товарищи офицеры. В чем дело-то? Капитан Самарин честный человек. А я людей из Москвы вызвал. То есть летят сейчас на всех парах. Приедут, снимут с меня башку и правы будут. Честный человек, говоришь?
Петь попросил. Что? Чтобы часовой подошел. Эта сволочь мне нужна живым. Оружие есть? Так точно. За мной. Митя! Давай оповещение всем патрулям. Он ведь города не знает, пойдет старым маршрутом к парому. Слышал? Пошли туда усиленный наряд. И это винтовка у него еще? Да, примета. Капитан, летчик с винтовкой. Все, давай, ребята, давай. Надо сделать запрос в Мичуринск. Скорее всего, этот Самарин именно там на поезд сел. Сделаем, если это диверсант. Резонно. Хорошо придумано. Теперь ему сложно будет спрятаться. Слыхала. Слыхала. Пару пару. Слыхала. Да, а стреляли. Я думала, учили. Да я же его видела. Кого? Я, я в это время как раз... Ты кого видела? Да диверсанта я его представляю. Да ты понимаешь, этот... этот... Ты жить, я думала, патруль, ты его увидел и за ним туда. Они так разгребают. Да, да, да. Капитан летчик. Рост 165 сантиметров. Лицо овальное. Нос прямой. Глаза карие. Преступник вооружен и может оказать сопротивление. Всех, кто может знать что-либо об этом человеке, просим не Что там ко мне? Я. Вы знаете, где идет поезд? В районе улицы Воронова. Его там последний раз видели. Садись машину, пока сюда. Уйдет, отсидится у кого-нибудь, не найдем. Не отсидится. Иди. Вот он! Гони! Молчи, ничего не говори, если убей. Не скажи, сейчас там в Киеве ты ведь провалил тут операцию, да? Когда я... А там, смотрите, Игорь. Игорь! Игорь! Не стреляй! Твою мать! Ты говорю, не стреляй!
Убил ты его! Я в ноги целился. Убил я его, похоже. Вашу мать. Это я виноват, товарищ капитан. Да мне на ваше благородство наплевать! Еще друг друга выгораживают идиоты. Это ты? Здравствуй. А чего ключом не открыла? А хотел, чтобы ты не открыла. Привет, когда думаю, ждут. Или ты ждала кого-то другого? А ты есть будешь? Там картошки немного осталось и хлеб. А я на службе поужинал. А. Послезавтра сделают тебе все документы. Ты поедешь в Уфу. Видим? Спасибо. Спасибо тебе, Костя. Подожди, ну подожди. Ну подожди. За что спасибо? А? Ну помог и знакомой девушке сделать документы и все. Может быть, тот товарищ, который тебе цветы подарил, сделал бы то же самое. Костя, я все понимаю. Я тебя многим обязан. Дочь репрессированных родителей. В Москве без денег, без документов. Как шпион. Меня в приютил помогаешь, но. А помнишь, как тебя в детстве бабочкой отец называл, а? Помню. Танец такой был. Кулька бабочка. Ну да. Мы тогда с отцом и с матерью к вам в гости пришли. Ну, по-соседски. С Новосельем поздравить. А твой отец все твердил, сейчас моя бабочка прилетит. Куда ты моя бабочка пропала? А я все думал, что за бабочка ты? Дрессированная, что ли? Вот, а потом пришла ты. Ну, а ты чего не пьешь? Кость, ты... Ты мой друг. Почти что брат. Ну, прости, я тебя не люблю. Спасибо за честность. Это цветы в воду поставил. Гниют. Нужно было их высушить и в газету завернуть. Так они сохранятся дольше. Откуда знаешь? Откуда знаешь? К 
Книжки нужно было в детстве читать. Так поступают все романтические натуры. Сушат цветы на долгую память. Там найти майор. Виноват. Разрешите предположение, товарищ капитан. Я слушаю. Мне кажется, погибший был немцем. Доказательства. Когда звонили колокола, он изменил направление. Стал уходить от источника звука. И что? Но, насколько я знаю, в нескольких городах маленьких Кирха находится в центре города. Может быть, он подумал, что у нас то же самое. А откуда про Кирху знаете? Книжки читал. Книжки – это хорошо. Но как вы стреляете, мы сегодня уже заметили. Мешок у него странный. Просто я это заметил еще возле парома. А когда шел с ним, он… Мылки какой-то на ощупь, чем-то пропитан. Может быть, есть бензин, спирт или растворитель? Найдем. на фракцию глицерина. Или еще какое-то взрывчатое вещество. Вы сапер? Вообще-то я строитель. Сейчас служу в саперной роте. Так, весь мешок, труп и одежду я забираю. У вас хорошая голова, лейтенант. Такие люди нам нужны. Пойдете ко мне? Соглашайся, Новицкий. Виноват. Извините, товарищ капитан, но такой работой каждый день заниматься я не хочу. Как знаете. Пойдемте, оформим документы на ваш отъезд. Да, кстати, а вы родом с Дальнего Востока? Еще вы взяли? Да так просто. Автобус этой швали. Мали Бога по всему Подмосковью отлавливают. А нам разгриб Ничего не знаю, чего не стоит. Да в расход эту сволочь, да и все. Здравия желаю, товарищ Сашмай. Здравия желаю. Значит так. Агент убит. Бережной из штаба округа пришлет его фотографию. Нужно будет показать пленным, может быть, кто его и опознает. Есть вероятность. За последние два дня человек 20 отловили. Угу. Еще. Нужно, чтобы они вспомнили все фамилии немецких офицеров, которые они слышали в школе Альбера. Зачем? Не задавай глупых вопросов. Есть. Выполняйте. Есть. Есть. Написал? Да. Видел этого человека когда-нибудь? 
Я вопрос задал. Я же говорю, видел. Они к нам приходили в школу. Кто это они? Их высочество фашисты, которым ты готов сапоги лизать? Да нет же. Их просто было двое. Вот этот вот обер-лейтенант, и с ним еще был майор. Они вроде как друзья. Второго описать сможешь? Спасибо большое. Простите. Как прошла встреча? Самарин не явился. Нам его очень не хватает. Понимаю. У вас есть все необходимое? Что с Самарином? Если он арестован, то... Узнаю сообщу. Как-то так. Похож? Ну, вроде да. Похож. Я его, правда, мельком видел. На занятиях по рукопашному бою. Да он это. Я дневально был, я хорошо его рассмотрел. Товарищ Тарком, капитан госбезопасности Бережной по вашему приказу прибыл. Что, капитан, опять обосрался? Почему диверсант не у меня в подвале сидит? Ты профессионал или хрен собачий? Какой из вопросов отвечать, товарищ Тарком? Ты шутник? Да мне сегодня не до шуток. У меня товарищ погиб. Ну, а если кого-то хотите в подвал, то сажайте меня. Зачем тебе в подвал? Ты же не враг. Подойди. Самарина опознали. Он немец. Фамилия Грин. Обер-лейтенант Аббора. А вот этого человека видели рядом с ним. Это Хест, товарищ старший майор. Теперь мы точно можем сказать, что он у нас в тылу. Так точно, товарищ Нарком. По поводу старшего лейтенанта Михайловского соболезную. Это был лучший аналитик. Товарищ Нарком. Да. Есть один парень. Очень способный. Но это он помог вычислить вот этого немца. Но он категорически отказывается с нами работать. Что значит отказывается работать? Ну что, на танцах, что ли? Пиши приказы и к себе подразделение его. Да мне помощник нужен, а если так из-под палки, то. Надо будет и из-под палки будет работать. Мы его убить им. Кто такой? Старший лейтенант Новицкий. Сапер народа третьего полка 52-й дивизии. Хорошо. Иди отдыхай. Будет тебе Новицкий. Товарищ Нарком. А можно я лично приказ в части отвезу? Разрешаю. Шидите. Идите. Хорошенько проверь этого Новицкого. Учти, на карту поставлен жизнь товарища Сталина. Так точно, товарищ Нарком. И наши с тобой тоже. Пятом! Пятом! 
взрыв к станции может иметь самые катастрофические последствия. Откуда они взялись вообще? Куда разведка смотрела? Куда надо, туда и смотрела. Есть шанс выбить немцев сегодня же. Сейчас нет, товарищ генерал. К утру перегруппируемся. К утру? Так точно. Да к утру они уже подтянут все свои силы. К утру они нас зажмут и пойдут дальше на Москву. Прошу прощения. Извините, товарищ генерал-майор. Можно я объясню ситуацию? Вы где находитесь? В армии? Или в конторке, где вы когда-то работали? И это командир саперного батальона. Командир, валить надо, не уходим! Отставить панику. Бери катушку. Давай, давай! Почему не выполнен приказ о подрыве топливных запасов в случае захвата станции? Были назначены люди. Они должны были подготовить... Ну, а немцы, стало быть, вас опередили? Только нас. Но и вас, простите. Приказ о минировании поступил только вчера днем. Кто конкретно отвечал за выполнение приказа? Старший лейтенант Новицкий. А где он сейчас? Не могу знать. На станции, наверное. Yeah. Не взрыв. Правда, перевела. Личный приказ наркома внутренних дел Тайши Бери. Привезти старшего лейтенанта Новицкого в Москву как можно быстрее. С вашего разрешения могу поговорить с майором лично? Да, конечно, можете. Майор свое дело уже сделал. Под трибунал у меня пойдешь. <связь> Стой! Тихо, тугой, свои. Командир, хорошо, что живой. Мы должны хотя бы цистерну с горючим взорвать. Этим здесь пять шашек тротила и кусок шнура. Да и не подобраться к ним. Я смотрел. Уходить надо. Краю оврага, а дальше ползком. Уходите. Скажите, что цистерны будут взорваны. С нас просят. Скажут, командира бросили. Вы как их взорвете-то? Пока не знаю. Под станцией есть тоннель. Попробуй туда пробраться. Шнура на 30 секунд. Подложить, поджечь и отбежать. Спасибо. Уходите. Так нельзя. Давай спички тянуть. Давай. Мне 
короткая. Теперь уходите. Новицкого вернулась. Где Новицкий? Живой? Да не волнуйся, вот так. Живой, живой. Я не волнуюсь, я спрашиваю, где он? Ну, видите ли, такое дело. Он остался. Где остался? На станции. А почему? Он остался на станции. Ну, собственно говоря, вот. Товарищ капитан госбезопасности, мы на спичках тянули. Он остался на станции. Чтобы взорвать цистерну, мы уже доложили. А не во что? На спичках тянут? Вы командира бросили. По трибунал пойдете. Если надо, я вернусь туда. Могу вас провести, товарищ капитан госбезопасности. Если не боитесь. Хорошо. Свободно. Ты чё кипятишься? Я пошел. Сказал, что собирается взорвать цистерны. Чем? В этом-то вот все и дело. У него всего-то пять шашек и запальный шнур. Всего на 30 секунд. Но если попытаться заложить заряд как можно ближе к цистернам, чтобы сдетонировало. Это самоубийство. Да-да. Но главное успеть это затемно. А во сколько у вас рассвет? 20. <говорит> Ah, 
Also, die kommt zu mir und sagt, sie sind doch Wehrmachtsangehöriger. Погодка, а? Вот это замело. Че, завтра растает, опять слякать будет. А вас как зовут по отчеству? Капитан госбезопасности. Я вот, вы знаете, я никак не могу привыкнуть к этим порядкам. Я же заведовал конструкторским бюро. Всю жизнь строил. А вот тут вот. Оставьте сантименты при себе. Мне нужен лейтенант на риски. Живой не вредим. Да. Да. Успокойся, успокойся, все свои! Да. Ну давай, разведка! Тормози! Что за цирк? Старший сержант Коуль, полковая разведка. Да. Тут трофей! Раньше фрицем служил, теперь нам. Строили, черт знает что. Ich bin zügiger jetzt. Ja. 